İncazsız'ın önceki bölümlerinde Superman kolunu göğsüne saplayarak Joker'i öldürdü. Fırsatım olursa seni öldürme emri verildi. Kaptan Atom 7 megatonluk bir patlamayla Superman'i öldürmeyi denedi ancak başarısız oldu. Diana diyerek onun yanına gitti, baygın bir şekilde onu buldu. Lex sıradan insanların gücünü bin kat arttıracak Krypton ana teknolojisini tanıttı. Oliver günü kurtardı, istediğim buydu değil mi diye sordu, hapı gösterdi. Işınlanmanın yanında bekleyeceğiz, belki gelir deyince hayır o gelmeyecek diye cevap verdi. Gatımdaki tüm delileri indirdim ama orijinal deliği bıraktığımı fark ettim. Onu havaya kaldırdı. Superman Batman'in belini kırdı. Alfred geldi ve onu tuttu. Hap yerinde değil. Ailem artık zarar vermeyeceksin diyerek yumruk atmaya devam etti. Burada kurtarılacak hiçbir şey yok dedi ve ışınlandılar. Ertesi gün Superman destekçileriyle birlikte dünyaya seslendi. Batman'i ve ona yardım etmeye çalışan herkesi durduracağız. Justice Yıl 2 Bölüm 1 Sinestro Superman rejiminin öncesi Oliver, Hal Jordan ve Dyna gezegenleri yiyen bir zombi aydan dünyayı kurtardıktan sonra şehirde yürüyorlar. Oliver bir içkiyi hak ettiklerini söyledi ve bara gittiler. Hal pek istekli değil, üçüncü olmayı sevmediğini söyledi. Tam o sırada bir grup yanaştı, aralarından birisi Dyna'ya asıldı. Oliver sırıttı, iyice sinirlendiler. Ortalık bir anda karıştı. Dyna ben hallederim diyerek onları indirdi. Oliver'ın da ufak bir yardımı dokundu. Birlikte eğlendikleri hayal hayatın daha güzel olduğu dönemlerde. Şimdi ise Oliver Queen'in cenazesindeler. Hal Jordan Dyna'ya yanaştı. Bütün olanlardan sonra hala Superman'in yanında mısın diye sordu. Evet cevabını verdi. O zaman söyleyecek bir şey yok dedi. Hal uzaklaştı. Tam o an konuşabilir miyiz diyerek Superman geldi. Bunun bir kaza olduğunu, onu incitmek istemediğini söyledi. Dyna'ya bir şey söyle diyerek dokunduğu an çığlık attı ve Superman'in kulağı kanadı. Hemen onu susturdu. Seni bizden biri sandık. Beni de herkes gibi kandırdı. Ama sen insan değilsin. Bizleri kırılgan biri olarak görüyorsun ama değiliz. Seni parçalayacağız deyince sözlerine dikkat et dedi. Dyna sinirlendi. Clark onun hamile olduğunu anladı. Gözlerine baktı ve oradan ayrıldı. O gitti kaydettim mi deyince Oracle her şeyi kaydettim diye cevap verdi. Kyle Rayner gözüktü. Bir yıldan fazladır dünya dışındaydı. Şu an geri dönüyor ama döndüğü dünya artık bambaşka bir yer. Gotham bad sinyal gözüktü. Superman Gordon'un yanına geldi ve Batman'in nerede olduğunu bilip bilmediğini, ona yalan söylememesini, o kaçağın temsil ettiği şeye karşı geldiğini söyledi. Bir kızım var değil mi deyince, Gordon tehdit mi ediyorsun diyerek sinirlendi. Onu akciğerinde bir kitle olduğunu, yayılmadan tedavi olmasını söyledi, oradan ayrıldı. Bruce gözlerini açtı, Alfred elini tuttu. Nerede olduklarını sordu, Alfred bir arkadaşı aradığını, Superman'in ona burada ulaşamayacağını söyledi. Zatan ortaya çıktı, Superman'in dünyada onu bulamayınca büyüden şüphe burada onu Raven'ın bile bulamayacağını söyledi. Çünkü onu zaman ve mekanın dışında yer alan Doktor Fate'in kulesine getirmişlerdi. Gitmem gerekiyor diyerek hareketlendi. Zatanna onu dinlenmesi için uyuttu. Kyle'a geri döndük. Dünyadan ayrılmadan önce bir kızın numarasını almıştı ve döndüğünde onu aramayı planlıyordu. Ancak bir şeyler yolunda değil, saldırıya uğradı. Boğazından ve kolundan yakalandı. Sinestro ortaya çıktı. Ona karşılık verdi. Onu tutun dedi. Burada ne işim var deyince dünyanın değiştiğini, kahramanların artık onun gibi gerçeği görmeye başladığını ve gelecekte müttefikliği gördüğünü söyledi. Kyle onu pek ciddiye almadı. Sinestro yüzüğünü tuttu. Korkmuyor musun Green Lantern dedi. Yüzüğü çıkarmaya çalıştı ve parmağını kopardı. Hayır diye bağırdı. Şimdi korkunu hissediyorum Kyle ve bir savaş yaklaşıyor. Burada çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Videoyu beğenmeyi, hype'lamayı, abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı böyle gidiyor sırayla. Söylerken ben bile yoruluyorum. Bunların hepsi tek bir butonda olsa ne kadar güzel olur. Ama maalesef bu kadar uzun ve sıkıcı oluyor. Desteklemek için idare edin. Hepsini bir tıklayın. Desteklemişken önceki videolarda süper teşekkürle desteğini ileten arkadaşlara ve kanalın katıl üyelerine teşekkür ederim. Gözünüzde bu şekilde destekleyecek bir noktadaysam ne mutlu bana. O zaman hikayeye devam ediyorum. Videonun sonunda görüşürüz. İyi seyirler. Green Lantern Corps OA Seni rahatsız eden ne Gantlet diye sordular. Dünya olduğunu söyledi. Orayı izliyordu ve güç değişimini fark etti. Oranın odak noktası olduğunu söyledi. Hal Jordan'dan haber aldın mı diye sorunca 
onun da bu güç dengesinde değişiminde payı olmasından endişelendiğini dile getirdi. Guy Gardner yanlarına geldi. Ona Superman'in dünyayı hükmettiğinden bahsettiler. Pek inanmadı. Kyle Rayner'ın kayıp olduğunu, yüzünün yok edildiğini düşündüklerini söyledi. Bunu yapabilecek çok az güç var. Dünyaya giderken yalnız olmayacağını söylediler. Dünyaya baktığımızda Hal Jordan düşen bir uçağı kontrol ediyor. Başarılı bir şekilde yere indi. Bunu nasıl yaptığını sordu. Yüzüğün gücünü kullanmıştı ama normalde kullanmazdı. Hal Jordan Oliver'ın ölümünden etkilenmişti ama hükümetin Superman'i öldürmeye çalıştığını düşündü. Ona korkuyorsan benimle paylaş deyince korkmadığını artık daha temkinli davrandığını söyledi. Carol ona yanında kendisi gibi olmasını ve gerçekten korktuğunda itiraf etmesini tekrar belirtti. Watchtower Superman gözüktü. Hal Jordan'a meclisin hükümeti kapatmak üzere olduğunu söyledi. Oraya gidip onları ikna etmesini istedi. Diana'nın durumunu sordu. Halen gözlerini açmadı ve durumunun nasıl olacağını bilmiyorlar. Hal Washington'da bana katılacak mısın diye sordu. Sinirli olduğunu ve onların yüzünü görmek istemediğini söyledi. Flash da orada olacak diye ikna etmeye çalıştı. Washington'da meclisi tatil ilan ettikleri an Hal Jordan geldi. Ne cüretle diye bağırdı. Flash gözüktü ve Hal kimsenin bir yere gitmeyeceğini söyledi. Fate Kulesi, Batman gözlerini açtı ve telefonu çalıyor. Burada nasıl çalıyor diye sordu. Biz her yerdeyiz ve hiçbir yerdeyiz diye cevap verdi. Alfred cevap vermeyeceğini, kimin aradığını bildiğini ve yönlendirileceğini söyledi. Nereye diye sordu. Oracle gözüktü. Başkan Batman'e ulaşmaya çalışıyor. Yüzünü görmediği birine güvenemeyeceğinden bahsetti. Oracle ona Batman'le çalıştıklarını, Superman rejiminin yıkılmasını istediklerini söyledi. Başkan Superman'in ekibinin kongreyi bastığı haberini verdi. Mecliste halde Jordan'a onları halkın seçtiğini söyleyerek tepki gösterdi. Burada çocuk gibi didiştiklerini ve kendi çıkarlarını temsil ettiklerini söyledi. Bu saçma kapatma çözülene kadar bir yere gitmiyorsunuz deyince buna hakkın yok diye karşılık verdi. Ben sektör 2814'ün Green Lantern'ıyım. Sizden daha yüksek bir otorite tarafından görevlendirildim. Görevimi yerine getiriyorum. Siz de kendinizinkini yapın. Watchtower, Superman Hippolyta'ya geldiği için teşekkür etti. Bu senin suçun değil diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Hippolyta onun uyanacağını söylediği an kule alarm çaldı. Demin ziyaretçileri olduğunu söyledi. Sinestro ortaya çıktı. Dayana yaşınlayıcıya götür diyerek ona doğru uçtu. Sinestro bekle dedi. Superman dinlemeden saldırdı. Onu uzağa doğru uçurdu. Dövüşmek için burada değilim senin için geliyorlar deyince Superman duraksadı. O sıra mecliste açık kalma kararını verdiler. Lantern ve Flash dışarı çıktı. Ancak onları askerler karşıladı. Ben yokken bir ülkeyi sinirlendirmeniz beni etkiledi diyerek Guy Gardner ve Gauntlet ortaya çıktı. Hal Jordan onları görünce şaşırdı. Beni Superman'e götür dedi. Yıllar önce Krypton, Jor-El ve Lara Clark'ı dünyaya gönderdiği esnada Clark annesinin kolyesini almıştı ve hepimiz için yaşa diyerek onu kapsüle yükleyip göndermişlerdi. Şu anda Clark o kolyeye baktı. Sana nasıl yardımcı olabilirim Gantlet diye sordu. Eskiden ona çok yardımcı olduğunu, şu an buraya dostça tavsiye vermek için geldiğini ve yaptığı şeyi durdurmasını söyledi. Superman insanları koruyorum deyince yaptığın onları kontrol etmek diye karşılık verdi. Ben onlardan biriyim diyerek elini masaya vurdu. Onlar ile büyüdüğünü ama onlardan biri olmadığını, birçok medeniyetin yükselişine ve düşüşüne tanık olduğunu, koruyucular olarak muazzam güce sahip olduklarını ama bazen zor kararın o gücü kullanmamak olduğunu söyleyince Kripton'u yani gezegenimin ve insanlarımın yok oluşunu mu izlediniz diye sordu. Tepki vermeyince buraya gelip bana sorumluluk hakkında ders vermeye nasıl cesaret edersin? Dünyadaki canavarların serbest kalmasına izin vermemi mi istiyorsun diye sinirlendi. Bu insanları yönetmene izin vermeyeceğiz dedi. Bu tehdit mi diye sordu. Bu bir uyarı diye cevap verdi. Guy Gardner ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ikisi de sinirlendi. Cehenneme kadar yolun var. Gezegenimden defol. Seni böyle görmek üzücü Superman. Mantığını kaybetmişsin. Hadi gidelim Al Jordan dedi ve oradan ayrıldılar. Onlar gidince Sinestro Superman'in yanına geldi. Benim uzun zaman önce anladığımı şimdi anlıyor musun? Onlar lafta koruyucu. Kripton için üzgünüm deyince sana güvendiğimi düşünme diye karşılık verdi. Farklı değiliz Superman. Güvenmen gerekmiyor ama onlar geldiğinde bana ihtiyacın olacak. Kirawak gözüktü. Acil bir şekilde o aya çağrıldı. Aynı şekilde Tomar, Arisia ve John Stewart'ı da çağırdılar. Dünyaya geri döndük. Gotham'da rejim askerleri geziyor. Superman başkanı Gotham'ı koruma altına aldıkları ilk şehir olarak seçtiklerini söyledi. Gordon'un bunu kabul edeceğinden emin değil. Superman'in umrunda değil. Gordon tedirgin ve beni 
içeri al diyerek Oracle'ın yanına gitti. O baban dediler ve seni nasıl buldu diye sordu. Burada olduğunu ve her şeyi biliyorum Barbara dedi. Hal Jordan ve Carol gözüktü. Gitmesi gerektiğini söyleyince Carol her seferinde bunu yaptığı için sinirlendi. Guy Gardner ve Janet dışarıda bekliyor. İkisi tartışırken içeriye daldı ve gitmeleri gerektiğini söyledi. Hal Jordan şu an dünyadan ayrılmakta emin değilim deyince yerine Gardner geçecek diye cevap verdi. O yokken buraya iyi bakacağını söyledi. Gordon Barbara'ya kostüm ilk giydiğinden beridir Dick Grayson'la kaçtığını bildiğini sinirli bir şekilde söyledi. Batman'in yerini sordu. Beyninin kırık olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını söyledi. Gordon şehri korumak için burada olamayacağı için üzgün. Çünkü kanser olduğunu ve zamanının kalmadığını söyledi ve sarıldılar. Superman bir canavara dönüşecek diye endişeli. Sorun yok onu durdurmak için bir planımız var ve hakkında her şeyi bilmiyorsun dedi. Ekip ortaya çıktı. Hall of Justice, Flash ve Lex Superman'e bu fikrin kötü olduğunu söylüyorlar. Bizi uyarmaya geldi, işimize yarayabilir diye cevap verdi. O tehlikeli dediği an, haklısın tehlikeliyim, köpeklerinin benden korkması normal ama sen ve ben aynıyız. Flash sen canavarsın diye karşılık verdi. Sinestro burada olmasının ve onları uyarmasının sebebinin Superman'in yaşadığı kaybı kendisinin de yaşadığını, ortak noktalarının bu olduğunu ve bir zamanlar ona yaptıkları gibi başardığı şeyi yok etmeye geleceklerini söyledi. Uyucular ona yüce bir görev vermişti ve kendi gezegenini korumakla görevlendirilmişti. Sinestro gücü elde edince dünyasındaki yanlışları görmeye başlamıştı. Dünyasını ailesi için, kızı için daha iyi bir yer haline getirmeyi istemişti. Ve çürükleri temizlemeye, hükümeti devirmeye başlamıştı. Sonra ne oldu diye sordu. Sinestro dünyasından uzakta bir görevdeyken döndüğünde karısını ölü olarak bulmuştu. Tam olarak ne olduğu bilinmese de ona bunun cinayet olmadığı söylenmişti. Ancak Sinestro karısının hükümet tarafından öldürüldüğünü düşünmüştü ve karşılığında katliam yapmıştı. Sonrasında Green Lantern Corps gelmişti. Onlar yıllarca eğittiği arkadaşları olan kişilerdi. Sinestro'ya karşı durmuşlardı. Onlarla mantıklı bir şekilde konuşmaya çalışmıştı ancak dinlememişlerdi. En yakın olduğu kişi en değerli öğrencisi güçlerini elinden alan olmuştu. Olanlardan Hal Jordan'ı suçlamadığını, koruyucuların onların zihnini bulandırdığını, bunu yakında bizzat göreceklerini ve peşlerinden geldiklerini söyledi. Flash bu masum ayaklarını ciddiye almamayı önerdi. Lex Luthor da güvenemeyeceklerini söyledi. Sinestro haklı olduğunu ama Superman'i kandırmaya çalışmadığını, intikam istediğini söyledi. Flash onu kafesinde çürümeye bırakalım dedi. Beni tutabileceğini mi sanıyorsun diyerek dışarı çıktı. Lex bu imkansız dediği an onu bir düşünceyle öldürebileceğini söyledi. Flash karşı çıktı. Lex Luthor'un ondan korktuğunu hissetti. O zaman tek bir yol var. Sana korkunu veriyorum diyerek yüzü çıkardı ve ona verdi. Onların sadece adı koruyucu. Artık iyi bir adam değilim ama zamanı geldiğinde bana ihtiyacın olacak diyerek hücreye geri döndü. Green Lantern Corps OA Hal Jordan koruyucuları Superman'in barışı sağladığını söyleyerek onu savundu. Janet pek öyle olmadığını söyledi. Onu yargılamayın, kendi yaptıklarınıza bakın. Karısını ve çocuğunu kaybetti. Dünyada diktatörleri devirdi diyerek savunmaya devam etti. Onu süper insanlar yarattığını söylediklerinde buna dayanamadı. Sıradan insanlara güç vermelerini sorun etmemelerini söyleyerek Superman'i savunmaya devam etti. Değerlendirme yapacağız diyerek onu bıraktılar. Kilowak yanına geldi ve ona sarıldı. Bir kaburganın lafını yap yapmayalım dediği an konsey onu çağırdı ve gittiler. Hal sonrasında John Stewart ile konuştu. Superman'in yaptıklarından bahsetti. John herkesi buraya çağırmalarının normal olmadığını söyledi. Tam o an Kilowog ve diğerleri geldi. Superman'i yakalamak için dünyaya gideceklerini söyleyince Hal onu savundu ve durdurmaya çalıştı. Salak olma Jordan deyince çekil diyerek onlara saldırdı. Ortalık bir anda karıştı ve peşinden gittiler. Müdahale etmeliyiz dedi ama onu korps halletsin diyerek durdurdu. Superman uyarmasına izin vermeden onu yakalamalı gerektiğini söylediler. Hal kaçmaya çalıştı ancak başaramadı ve yakaladılar. Can savaşmamasını söyledi. Kilowog yumruk attı. Onu kışkırtmaya çalıştı. Ancak diğerleri engellemeye çalıştı. Kilowog bir yumruk daha attı. Onu tuttular ve yüzüğünü aldılar. Onu hücreye atın bir süpermenin peşine düşüyoruz diyerek oradan ayrıldılar. Hal hücredeyken halen bunu durdurabilirim deyince en iyi fenerlerin gittiğini süpermeni kolayca getireceklerini söyledi. Watchtower'da Lex Sinestro'nun bir şeyler çevirdiğini düşünüyor. O ise oyun çevirmediğini 
Green Lantern'lar geldiğinde ona ihtiyaçları olacağını söyledi. O sırada John Stewart gitme vakti diyerek Hal Jordan'ı serbest bıraktı. Bana karşı olduğunu sanıyordum dedi. John da ona ve Superman'e güvendiğini söyledi. Dünyaya döndüğümüzde Superman Billy Batson'ı onunla konuşmam gerekiyor diyerek dersten aldı. İletişim cihazıyla ulaşamadığı için bu şekilde almak zorundayım deyince Billy bunu nasıl açıklayacağını düşündü. Superman acil bir durum olduğunu ve dünyaya gelenler olduğunu söyleyince beni bırak dedi ve Billy Shazam'a dönüştü. Neyle karşı karşıyayız diye sorunca Hawkgirl sanırım Green Lantern'larla cevabını verdi. Superman nereden bildin dedi. Sinestro ile konuştuğunu söyledi. Sayıları oldukça fazla. Ne istiyorlar diye sorunca beni cevabını verdi. Kilova koruyucuların onunla o ada konuşmak istediklerini söyledi. Gelemem cevabını verdi. Hawkgirl Hal Jordan'ı sordu. Superman Cyborg'a seslendi. Hazır olduğunu söyledi ve bütün korpsun üstüne ateş açtı. Tam konuştuğu esnada hepsini vurdu. Cyborg düştüler mi diye sordu ancak Kilovok sinirli bir şekilde ortaya çıktı. Hepsi saldırıya geçti. Onları yakalayın diye bağırdı. Superman Kilovok'a bunun aptalca olduğunu, düşünceyle çalışan bir silahtan daha hızlı hareket edebileceğini söyledi. Güzel bunu daha önce düşündük dedi ve bir saldırı aldı. Superman yere doğru düştü. Squirrel ortaya çıktı. Sizler küçük şeyleri ciddiye almıyorsunuz ama şu an o kadar küçük düşünüyorum ki beynindeki sinapsların ateşlenmesini durduruyorum diyerek saldırdı. O sırada Sinestro Luthor'u buradalar değil mi? Onu alacaklar ve hayalini gerçekleştiremeyecek diyerek ikna etmeye çalıştı. Luthor durumun farkında ve onu yozlaştırmana izin vermeyeceğim diyerek yüzüğünü geri verdi. Starlink City Dino gözüktü Oracle evinde biri olduğunu düşündüğünü söyledi. İçeriden Guy Gardner çıktı. Oliver'ı duyduğu için burada olduğunu söyledi. Onu halen tutarken neden bu kadar güçlüsün diye sordu. Oturup konuştular Batman'in onlara bir tur hap verip güç kazandırdığını sordu. O kadar basit değil diye cevap verdi. Guy Kyle'ın kayıp olduğunu söyledi. Superman'in delirip delirmediğini sordu. Tüm dünyayı kontrol altına almak istiyor diye cevap verdi. O sırada korps Superman'in başında duruyor. Shazam ve Hulk Girl'ü de yakaladılar. Kilovok onları götürelim koruyucular ne yapacağını karar versin dedi. Skrull Superman'in beynini o aya gidene kadar tutabileceğini söylediği an bir şey oldu ve kanamaya başladı. Kilovok çip diye seslendi. Bir saldırı aldı ve ona yardım etmeye çalıştı. Yanında bir sincapla savaşırken ezik görünüyordun. Üzülme Kilovok sana iyilik yaptım diyerek Sinestro ortaya çıktı. Hal ve John gözüktü. Kimse zarar görmeden dünyaya gitmeleri gerektiğini konuştular. O sırada sektör 10-14 yani çipin yüzüğüne denk geldiler. Panikle hızlandılar. Green Lantern Corps ve Superman karşı karşıya. Sinestro onlara saldırdığı esnada dünyaya vardılar. Burada ne iş olduğunu sordu. John o bende diyerek saldırdı. Kilovok Superman'e saldırırken Hal seslendi. Dur diyerek onun elini tuttu. Geri çekilin dedi. Evet geri çekilin diye bir ses daha duyuldu. Sinestro ile birlikte diğerleri ortaya çıktı. Gotham. İki vatandaş yürüyor. Sokağa çıkma saatini geçtikleri için Superman'in askerlerinden birisi onları evine götürmeye çalıştı. Bolluk ona karşı çıktı. Ancak onu fırlattı ve kolayca etkisiz hale getirdi. Hastanede Gordon onu ziyarete geldi ve şehrimizi korumamız gerekiyor diyerek onu çıkardı. Lantern'ın savaşına geri döndük. Kilovok dövüşü durdurun diye bağırdı. Karşı çıktılar ama dediğimi yapın diye karşılık verdi. Bu kadar Superman yaralılarımızı alıp o aya dönelim deyince Sinestro izin vermedi. Hal karşı çıktı. Süpermen'e Oa'ya rapor vermelerine izin vermemeliyiz deyince Sinestro haklı dedi. Bunu duyunca onları yok edin emri verdi. Gatım sokakları iyice karıştı. Süpermen rejimi kısıtlamaları arttırdı. İnsanlar tepki gösteriyor. Karşılığında güç uygulanıyor. Bu esnada Gordon Oracle'ın ekibi ve güvendiği kişileri topladı. Süpermen rejimine karşı duracaklarını artık rozete ihtiyaçları olmadığını söyledi. Lantern'lara geri döndük. Sinestro onları yok etmesine izin vermesini söyledi. Hal Jordan infaz etmeye karşı çıktı. Shazam da biz kahramanlarız diyerek destek çıktı. Kilovok kahraman olduğunuza emin misiniz deyince Akilo saldırdı ve onu yakaladı. Ancak Hal bırak diye karşılık verdi. Sayıcı üstünüz diyerek bırakmayacağını söyledi. Superman dur deyince Sinestro bırakması emrini verdi. Superman yüzüklerini çıkarmalarını ve böylece tutulacaklarını söyledi. Akilo dinleme savaş diye gaza getirmeye çalıştı ancak işe yaramadı. Superman Sinestro korpsu kontrol etmediğini buradan sağ çıkmalarının tek yolunun bu olduğunu söyledi. Yüz 
yüzüğü çıkardı. Koruyucular senin kıçını tekmeleyecek diyerek onu verdi. Sinestro'ya döndü. Korpsun buradan gitmesini söyledi. John ve Hal Sinestro'ya da git dediler. Ancak Superman onun kalmasından yana. Çünkü o aya karşı ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Sinestro gitmelerini ama tetikte beklemelerini söyledi ve dünyadan ayrıldılar. Olanları izleyen Gal Gardner Dine ile iletişime geçti. Superman'in Sinestro Korps'ta çalıştığını düşündüğünü ve endişesinde haklı olduğunu söyledi. Koruyucuların düşündüğünden daha büyük şeyler döndüğünü ve o aya gidip onlara haber vereceğini söyleyerek dönene kadar bir şey yapma dedi. Gordon'un topladığı polisler para kazanamazlarsa nasıl geçinecekleri gibi endişelerini dile getirdi. Özel bir bağışçıları olduğunu, parayı sorun etmemelerini söyledi. Nasıl karşı duracaklarını sorguladılar. Sizlere ayağa kalkma ve polis olma şansını sunuyorum çünkü sizler iyi polislersiniz. Birds of Prey bir direniş başlattı ama sayıları yeterli değil. Onlara direnişe katılmak isterlerse bu hapın yeni rozetleri olacağını söylediler. Hapın ne olduğunu sordular. Gordon birini içti, balık silahını çekti ve onu ateş etti. Herkes şaşkınca baktı. Mermi ondan sekti ve yere düştü. Bu oyunun kurallarını değiştirecek şey dedi. Geldik mi bir bölümün daha sonuna? Bu bölüm için şöyle bir yorum yapabilirim. Fırtına öncesi sessizlik. Sadece sonraki bölümü bekleyin. Bana da ilk defa bu bölümle denk geldiyseniz İncazsız Oynatma listesinden diğer bölümlere ulaşabilirsiniz. Onları izlediniz ve kesmedi mi? Aynı şekilde Dark Multiverse serisine göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Açıklamaya ikisinin de linkini bırakıyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.